প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সামনেই তোমাদের নির্বাচনী পরীক্ষা এবং এসএসসি পরীক্ষা তো নগদ বিবরণী অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো একাদশ শ্রেণীতে যারা আসো তারাও দেখতে পারো কারণ অনেকে অনেক কলেজে দেখা যায় যে নগদ বিবরণী সেকেন্ড ইয়ারে করায় তো তোমাদের জন্য এই চ্যাপ্টারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা নগদ বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য চেষ্টা করব যে কিভাবে সহজে প্রস্তুত করা যায় তো আমরা দেখে নেই যে নগদ পাবা বিবরণী আসলে কি নগদ পাবা বিবরণী হচ্ছে যে যে বিবরণীতে নগদ অর্থের আগমন এবং নির্গমন সংক্রান্ত তথ্যগুলো উপস্থাপন করা হয় সাজিয়ে তাকে আমরা নগদ পাবা বিবরণী বলি আসলে মূল কথা হচ্ছে যে নগদ বিবরণী আমরা কেন প্রস্তুত করি প্রস্তুত করি নগদ অর্থের আগমন এবং নগদ অর্থের নির্গমনের পরিমাণ জানার জন্য যে কোন উৎসু থেকে নগদ টাকা আসলো এবং কোন উৎস কোন উৎসে এই নগদ টাকাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা জানার জন্য আমরা নগদ বিবরণী প্রস্তুত করে থাকি তো নগদ বিবরণী আসলে দুটা পদ্ধতিতে করা যায় একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট মেথড একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট মেথড ডাইরেক্ট মেথডটা হচ্ছে যে পার্থক্য পদ্ধতি একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট তো ডাইরেক্ট হচ্ছে কি আমরা বলবো কি প্রত্যক্ষ আর হচ্ছে পরোক্ষ তো প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আর হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতি তো আমাদের প্রশ্নে যে আসে সেটা হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমামই যে আমরা ইনডাইরেক্ট মেথডটা ফলো করি তো আমরা প্রথমে তোমাদের ইনডাইরেক্ট পদ্ধতি নিয়ে মেথড নিয়ে আলোচনা করব আন্তর্জাতিক হিসাব মান আইএএস সেভেন অনুযায়ী নগদ প্রভাব বিবরণী ধাপ হচ্ছে তিনটি একটা হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রম বিনিয়োগ কার্যক্রম অর্থায়ন কার্যক্রম তো আমরা যে দুটা পদ্ধতির কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এবং পরোক্ষ পদ্ধতি আসলে এই দুইটা পদ্ধতির ডিফারেন্সটা কোথায় এই দুইটা পদ্ধতির ডিফারেন্স হয় পরিচালন কার্যক্রমে একমাত্র পরিচালন কার্যক্রমেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পদ্ধতির পার্থক্য দেখা যায় আর বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং অর্থায়ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ পদ্ধতি যেভাবে করতে হবে আমরা পরোক্ষ পদ্ধতিতে সেভাবে করব তো আমরা এখন তিনটা পদ্ধতি দাপ যে দাপ সরি যে দাপ একটা হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রম এবং বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং অর্থায়ন কার্যক্রমে কোন কোন দফাগুলো আসবে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা এখন পরোক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম প্রথম দাপ আলোচনা করব নগদ প্রভাবন তিনটি দাপ তার মধ্যে প্রথম দাপ হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রম তো এখানে লেখা আছে যে নিট আয় যদি থাকে তাহলে অবশ্যই যোগ হবে আর নিট করি থাকলে বিয়োগ হবে তারপর অবচয় অবলোপন নিঃশেষ খরচ যোগ স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি থাকলে যোগ হবে স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত আয় থাকলে মাইনাস হবে চলতি সম্পদ বৃদ্ধি পেলে মাইনাস চলতি সম্পদ হ্রাস পেলে যোগ আর চলতি দায় বৃদ্ধি যোগ চলতি দায় যদি হ্রাস পায় তাহলে বিয়োগ হবে তো আমাদের এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে যে স্যার যে আমরা তো আসলে বলেছিলাম যে নগদ প্রভাব বিবরণী প্রস্তুত করব তো নগদ প্রভাব বিবরণী যদি প্রস্তুত করি তাহলে এখানে যে উপাদানগুলো নগদ অর্থের পরিমাণকে কমাবে বাড়াবে সে সমস্ত উপাদানগুলো আসবে তো আমরা তো জানি যে অবচয় অবলোপন নিঃশেষ খরচ এগুলো অনগদ লেনদেন তাহলে এখানে কেন আসবে তো আমরা বলি যে আমরা যখন বিশেষ দায় বিবরণী তৈরি করি তখন কিন্তু অবচয় অবলোপন এবং নিঃশেষ খরচ পরিচালন ব্যয়তে দেখায় যার কারণে আমাদের নিট আয়ের পরিমাণ কমে যায় এর জন্য আমরা এখানে এসা এই দফাগুলোকে যোগ করি তেমনি একইভাবে স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি আমরা অপরিচালন ব্যয় দেখাই অপরিচালন ব্যয় দেখানোর কারণে সেখানে কিন্তু নিটায়ের পরিমাণ কমে এই জন্য এখানে আমরা এসে কি করতেছি যোগ করতেছি তারপরে স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত আয় আমরা অপরিচালন আয় দেখাই অপরিচালন দেখার কারণে নিটায়ের পরিমাণ কিন্তু বেড়ে যায় এর জন্য এখানে এসে আমরা কি করতেছি মাইনাস করতেছি আর হচ্ছে চলতি সম্পদ বৃদ্ধি পেলে চোখ চলতি সম্পদ হ্রাস পেলে কিন্তু কি হচ্ছে সরি চলতি সম্পদ বৃদ্ধি পেলে মাইনাস আর চলতি সম্পদ হ্রাস পেলে যোগ আমরা সহজে খেয়াল করতে পারি যেমন ধরো প্রাপ্য হিসাবের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল যদি প্রাপ্য হিসাবের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যাবেদ হয় নগদ হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তো এই কারণে কিন্তু আমার নগদ অর্থ আস্তে আস্তে আমাদের একটা চলতি সম্পত্তির পরিমাণ কিন্তু কমে গেছে কমে যাচ্ছে এই জন্য আমরা বলি চলতি সম্পত্তির হ্রাস পেলে কি হবে যোগ হবে কারণ চলতি সম্পত্তির হ্রাস পাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে নগদ অর্থের আগমন ঘটা যেমন ক্লিয়ার তারপর হচ্ছে চলতি দায়ের ক্ষেত্রে চলতি দায় বৃদ্ধি পেলে যোগ হয় চলতি দায় হ্রাস পেলে বিয়োগ হয় যেমন আমরা যদি কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করি তাহলে ঋণ গ্রহণ করলে কি যাবে দেওয়া হয় যে বন্ধুর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ সেক্ষেত্রে যাবে দেওয়া হয় কিন্তু নগদ হিসাব ডেবিট 
ঋণ হিসাব ক্রেডিট তাহলে কি হলো আমাদের দায় কিন্তু বৃদ্ধি পেল আর দায় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমার নগদ টাকা বাড়লো এই জন্য এখানে নগদ টাকা কি হলো যোগ হলো কারণ নগদ টাকা আসছে আবার যদি ওই বন্ধুর ঋণ আমরা পরিশোধ করে ফেলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যা বেদা হয় যে ঋণ হিসাব ডেবিট নগদ হিসাব ক্রেডিট তাহলে বন্ধু ঋণ পরিশোধ করার কারণে কিন্তু ওই দায়টা হ্রাস পেল তা হ্রাস পাওয়ার কারণে কি আমার নগদ টাকা কিন্তু কমে গেছে এই জন্য আমরা এখানে কি করলাম বিয়োগ করলাম তারপরে এই দফাগুলো যোগ করে এখানে নেগেটিভ আসতে পারে পজিটিভ আসতে পারে তারপর ওই দফার সাথে এই দফা যোগ করে পজিটিভ নেগেটিভ যেটা আসে তোমরা যোগ করে বসিয়ে দিবে বিনিয়োগ কার্যক্রমে আসলে কোন দফাগুলো আসে আমরা একটু জেনে নেই যে আমরা যদি কোনো স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করি অথবা যদি কোনো স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করি সমস্ত দফাগুলো আমাদের বিনিয়োগ কার্যক্রমে আসবে যেমন স্থায়ী দফা বলতে কি হতে পারে আসবাবপত্র দালান কোটা যন্ত্রপাতি অথবা বিনিয়োগ আমরা যদি বিনিয়োগ করি অথবা এই সমস্ত সম্পদগুলো ক্রয় করি অথবা এই সমস্ত সম্পদগুলো যদি আমরা বিক্রি করি আরও অনেক স্থায়ী সম্পদ আছে যেগুলো আমরা যদি ক্রয় করি তাহলে অথবা বিক্রি করি তাহলে বিনিয়োগ কার্যক্রমে যাবে তো স্থায়ী সম্পদ যদি ক্রয় হয় তাই স্থায়ী সম্পদের ক্রয়ের কারণে কিন্তু নগদ টাকা হ্রাস পায় এই জন্য আমরা কি করতেছি এখানে বিয়োগ করতেছি আর যদি বিক্রি করি তাহলে কোনো স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে নগদ টাকা আসে এই জন্য আমাদের কি হলো এখানে যোগ তারপর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা আসলে ক্রয় বিক্রয় বলি না বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে বিনিয়োগ হ্রাস অথবা বৃদ্ধি যদি বিনিয়োগ হ্রাস পায় কথার অর্থ হচ্ছে যে বিনিয়োগের পরিমাণ কমায় দেওয়া আর বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তোমার কাছে নগদ টাকা আসবে এই জন্য এখানে যোগ আর যদি বিনিয়োগ আমরা বেশি ইনভেস্টমেন্টে যাই সেই ক্ষেত্রে আমার নগদ টাকার পরিমাণ কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে এটা হবে হ্রাস আরেকটা জিনিস খেয়াল করি যে ঋণপত্র বন্ড এগুলো যদি অঙ্কের মধ্যে লেখা থাকে বুঝতে পারে যে বিনিয়োগ আর বন্ড সম্পদ পার্শ্ব থাকে এবং এগুলো যদি বুঝতে পারে যে ক্রয় তাহলে এগুলো কোনো বিনিয়োগে দেখাবো আর যদি ইস্যু থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা অর্থায়ন দেখাবো এবার আমরা পরবর্তী যে কার্যক্রম সেটা হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রম অর্থায়ন কার্যক্রমে আমার কোন দফাগুলো আসবে আমরা যদি ঋণ গ্রহণ করি ঋণ গ্রহণ করলে কিন্তু আমার নগদ টাকা আসতে আসে এই জন্য যোগ আর ঋণ যদি পরিশোধ করি তাহলে আমার নগদ টাকা চলে যাচ্ছে এই জন্য মাইনাস তারপরে ঋণপত্র দেওয়া বন্ড যদি ইস্যু করি ইস্যু করলে আমার নগদ টাকা আসবে ইস্যু মানে হচ্ছে বিক্রয় বিক্রি করলে নগদ টাকা আসবে আর যদি পরিশোধ করি তাহলে নগদ টাকা চলে যাবে আর নগদ টাকা চলে যাওয়া মানে হচ্ছে নেগেটিভ মানে হচ্ছে মাইনাস তারপরে যদি আমরা শেয়ার বিক্রি করি তো শেয়ার বিক্রি করলে নগদ টাকা আসবে এই জন্য যোগ তারপর অগ্রের দিকে শেয়ারও বিক্রি করতে পারি তাহলে এটা এটার জন্য টাকা আসবে যোগ শেয়ার অধিহার অনেক সময় আমরা বেশি মূল্যে শেয়ার বিক্রি করে থাকি তো বেশি মূল্যে শেয়ার বিক্রি করলে আমাদের নগদ টাকার আগমন ঘটে এই জন্য যোগ হবে আর লভ্যাংশ প্রদান করার কারণে সবসময় নগদ অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায় এই জন্য আমরা এটা নেগেটিভে দেখাবো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা নগদ প্রভাব বিবরণী কীভাবে করতে হয় আমরা দেখে দেব তারপর হচ্ছে তোমাদের প্রতি রিকোয়েস্ট যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবা এবং তোমাদের ক্লাসমেট যারা আছে তাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবে আল্লাহ হাফিজ